ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സിലെ ബയോളജിക്കൽ ഡേറ്റ ബേസ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ ഡേറ്റ ബേസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവയുടെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ടാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ ഡേറ്റ ബേസ് ഒരു ഡേറ്റ ബേസിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ട് അത് ഏത് ഡേറ്റ ബേസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റ ബേസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറിക്കും സെക്കൻഡറിക്കും ഒക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ എക്സാമ്പിൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ ബയോളജിക്കൽ ഡേറ്റ ബേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബയോളജിക്കൽ ഡേറ്റ ബേസ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫയൽസ് ദാറ്റ് ക്യാരീസ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻ മെഷീൻ റീഡബിൾ ഫോം മെഷീൻ റീഡബിൾ ഫോമിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബയോളജിക്കൽ ഡേറ്റയുടെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ബയോളജിക്കൽ ഡേറ്റ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ബയോളജി മെഷീൻ റീഡബിൾ ഫോമാറ്റ് എന്നത് ഇനി ഇവ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഫീഡിലെയും ഫയൽസിലായിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഡേറ്റ ബേസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരാണ് ഡി ബി എം എസ് ഫുൾ നെയിം ഡേറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഡി ബി എം എസ് ഡി ബി എം എസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിന് നല്ല സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നത് ഇനി ഡേറ്റ ബേസിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലേക്ക് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് അതിൽ എന്ത് തരം ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ആ ആ ഒരു രീതിയിലും ഈ ഡേറ്റ ബേസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബയോളജിക്കൽ ഡേറ്റ ബേസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ബേസ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ബേസ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കോമ്പോസിറ്റ് ഡേറ്റ ബേസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി പ്രൈമറി ഡേറ്റ ബേസിൽ തന്നെയുണ്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സീക്വൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കു റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രൈമറി സോറി പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീനെയും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെയൊക്കെ ഡേറ്റ ബേസിൽ വരുന്നത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈമറി ഡേറ്റ ബേസ് എന്താ നോക്കാം പ്രൈമറി ഡേറ്റ ബേസിൽ എപ്പോഴും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത് റോ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റ തന്നെയായിരിക്കും ഈ പ്രൈമറി ഡേറ്റയിലേക്ക് വരുന്നത് അതിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ചുള്ളതാകാം പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ചുള്ളതാകാം എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാകാം പക്ഷേ അത് നോട്ട് ക്യൂറേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഒറിജിനൽ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റോ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും അതിലുള്ളത് ഈ പ്രൈമറി ഡേറ്റയാണ് പിന്നീട് പലതരത്തിലുള്ള അനാലിസിസിനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ വിധേയമായിട്ട് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ബേസ് എന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ബേസ് എൻ്റെ ആ ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രൈമറി ഡേറ്റ ആയിരിക്കും പ്രൈമറി ഡേറ്റയോ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഡേറ്റ ബേസ് ആയിരിക്കും പ്രൈമറി ഡേറ്റ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രൈമറി ഡേറ്റ ബേസിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എന്താണോ എന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രൈമറി ഡേറ്റ ബേസിനെയും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡേറ്റ ബേസ് പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റ ബേസ് മെറ്റാബോളൈറ്റ് ഡേറ്റ ബേസ് എന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡേറ്റ ബേസിൽ എപ്പോഴും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ അവയുടെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസും അവയുടെ പഠനവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും അതിൽ വരുന്നത് ഇനി പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റ ആയിരിക്കും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡേറ്റ ബേ
ഒരു ജപ്പാൻ ജപ്പാൻ ആണ് ജപ്പാൻകാരുടെയാണ് ഡി ഡി ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഡി എൻ എ ഡേറ്റ ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാൻ എന്നാണ് ഇനി അടുത്താണ് ഇ എം ബി എൽ യൂറോപ്യൻ മോളിക്കുല ബയോളജി ലബോറട്ടറി എന്നാണ് ഇ എം ബി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡി എൻ എയുടെയും ആർ എൻ എയുടെയും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ന്യൂക്ലിയോറ്റഡ് സീക്വൻസ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആ ഡി എൻ എയുടെയും ആർ എൻ എയുടെയും രണ്ടിൻ്റെയും ഒരുമിച്ച് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട പ്രൈമറി ഡേറ്റാ ബേസിൽ വരുന്ന ന്യൂക്ലിയോറ്റായിഡ് സീക്വൻസ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് ഡേറ്റാ ബേസിൽ വരുന്നതാണ് സിസ്പോട്ട് പി ഐ ആർ ജെൻപെപ്റ്റ് എന്നിവ സിസ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിവിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് അവരുടെ ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് സിസ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലും മാനുവലി അനോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് സിസ്പ്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്പ്രോട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരും കൂടിയാണ് യൂണിപ്രോട്ട് കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യൂണിപ്രോട്ട് നോളജ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി അതിനുശേഷം അടുത്ത പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് പി ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ് എന്നാണ് പി ഐ ആറിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം പിന്നെ ജിൻപെപ്റ്റ് ഇത് കൂടാതെ വരുന്ന ഒന്നാണ് എം ഐ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുഴുവൻ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് അതും പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്താണ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റാ ബേസ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു രണ്ട് പേര് കൂടി നമുക്ക് പഠിച്ച് തന്നിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കാം സെക്കൻഡറി ഡേറ്റാ ബേസിന് ഒരു മറ്റൊരു പേരാണ് പാറ്റേൺ ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് ഡേറ്റാ ബേസിന് രണ്ട് പേരുണ്ട് പാറ്റേൺ ഡേറ്റാ ബേസ് എന്നും ഡെറിവേറ്റീവ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്നും ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും ക്യുറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് പ്രൈമറി ഡേറ്റാ ബേസിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന റോ ഡേറ്റയിൽ നിന്നും ഡിറീവ് ചെയ്തിട്ട് അനാലിസിസൊക്കെ നടത്തിയ ശേഷം ഡിറീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയാണ് കൂടുതലായിട്ടും സെക്കൻഡ് ഡേറ്റ ബേസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ക്യുറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഇതിൽ കാണപ്പെ കാണുന്നത് ദീസ് ഇൻ ദീസ് ഡേറ്റാ ബേസ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ആക്യുറൻസി ഓ ആക്യുറസി ഓഫ് ഡേറ്റ ആർ ഗിവൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലും ഡേറ്റയുടെ ആക്യുറസിയിലും ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് പ്രോസൈറ്റ് പ്രിൻസ് ബ്ലോക്സ് പി ഫാംസ് എക്സെട്ര ഈ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റാ ബേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ വേദിച്ച പോലെ തന്നെ പ്രൈമറി സോറി പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ഡേറ്റാ ബേസ് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ മോട്ടീവ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റാ ബേസിന് കോമൺ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നതാണ് പ്രോസൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് പ്രോസൈറ്റ് ഒരു ഡൊമൈൻ ആൻഡ് മോട്ടീവ് ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് പ്രോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസൈറ്റ് സിസ് പ്രോട്ടീൻ്റെ തന്നെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ അമിനോ ആസിഡ് പാറ്റേൺസ് അതിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് അവയുടെ പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഫാമിലി അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രോ ഈ മോ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് മോട്ടീഫിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്ത് തന്നെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്കും പിന്നെ വരുന്നത് സി ഒ ജി ഇത്രയുമാണ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റാ ബേസിലെ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് മോട്ടീഫ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് പി ഡി ബി ഇ എം ബി ഐ എം എസ് ഡി എം എം ഡി ബി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സെക്കൻഡറി ഡേറ്റാ ബേസിലെ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ഡേറ്റാ ബേസ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് കോമ്പോസിറ്റ് ഡേറ്റാ ബേസസ് നോക്കാം കോമ്പോസിറ്റ് ഡേറ്റാ ബേസസ് ഒരു അമാൽഗം തന്നെ അതായത് പ്രൈമറി ഡേറ്റയിലുള്ള പ്രൈമറി ഡേറ്റയിലുള്ള കോഴ്സ് പല ക്രൈറ്റീരിയയിലാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡേറ്റാ ബേസിൽ ഓരോന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ചിലർ
പക്ഷെ അവയുടെയല്ല അങ്ങനെ പല ക്രൈറ്റീരിയയിലുള്ള ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ ഒരു അമാൽഗമാണ് ഈ കോമ്പോസിറ്റ് ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ എമർജൻസ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ഡേറ്റാബേസസ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ പല ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നെങ്കിലും ഓരോന്നിനും ഓരോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി സോഴ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ആ പ്രൈമറി ഡേറ്റായിട്ടുള്ളതിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്തു കമ്പെയർ ചെയ്തു അങ്ങനെ പല ഫിൽട്രേഷന് വിധേയമാക്കിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും കോമ്പോസിറ്റ് ഡേറ്റാബേസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡേറ്റാബേസിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ അനാലിസിസും ഫിൽട്രേഷനും കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ അതിലും ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓരോന്നിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീന് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡേറ്റാബേസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഡേറ്റാബേസ് ആ രണ്ടും നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കോമ്പോസിൻ്റെ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യോജിപ്പിച്ച് ഒന്നാക്കി തന്നെയായിരിക്കും വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും അവയ്ക്ക് അവയുടെ ഫോർമാറ്റിൽ യൂണിക്ക് ആയിരിക്കും അത് മിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇറ്റ് പെർമിറ്റ്സ് സീക്വൻസ് സെർച്ച് സീക്വൻസ് സെർച്ചിങ് മോർ പ്രൊഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഇനി ഈ കോമ്പോസിറ്റ് ഡേറ്റാബേസിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് സ്വിസ് പ്രോട്ട് പ്ലസ് ട്രംബൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓൾ എൻ ആർ ഡി ഇവി എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് ഡേറ്റാബേസിന് കോമ്പോസിറ്റ് ഡേറ്റാബേസിൽ വരുന്ന മെയിൻ എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കണ്ടത് പ്രൈമറി ഡേറ്റാബേസ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റാബേസ് കോമ്പോസിറ്റ് ഡേറ്റാബേസ് അവയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇത്ര ആയിരിക്കും ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സിൽ ഇപ്പം കോമണായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ഡേറ്റാബേസിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദയർ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഇപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ കൊ ഈ കുറച്ചു മുമ്പ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി കോമ്പോസിറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അത് എടുക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തരം ഡേറ്റയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് സീക്വൻസ് ഡേറ്റയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജീനോമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാബോളിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് എൻസെയിംസ് പാത്ത്വേസ് ഉണ്ടല്ലോ മെറ്റാബോളിക് പാത്ത്വേസ് അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡേറ്റാബേസ് ആണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിലെ വരുന്നത് അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതും എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതും എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എക്സാമ്പിളായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുക എക്സാമ്പിൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ